ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம எழுபதாம் நாளுக்கான நீட் கேள்விகள் பார்க்கலாம் ஸோ வழக்கமுல ஆறு கேள்விகள் நம்ம ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா அ பார்ட்டிகுல் இஸ் மூவிங் சச் தட் இட்ஸ் பொசிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆர் டூ கமா த்ரீ மீட்டர் அட் டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிக்ஸ் மீட்டர் டு செவன் மீட்டர் அட் டைம் டி ஈக்குவல் டு டூ செகண்ட்ஸ் தேர்ட்டின் மீட்டர் ஃபோர்டின் மீட்டர் அட் டைம் டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து தொடர்ந்து நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கான் ஓகேவா இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு படம் போட்டுக்கலாம் ஒரு கிராஃப் போடலாம் இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இந்த பக்கம் போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு மேபி எட்டு இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாங்க முதல்ல வந்துட்டு ஒரு பூஜ்ஜியம் வினாடி அது பூஜ்ஜியம் வினாடி ஆக்குறப்ப அது எங்கே இருக்குன்னா ரெண்டு கமா மூணு எக்ஸில் ரெண்டு இருக்கு ஒயில மூணு எக்ஸில் ரெண்டு ஒயில மூணு அந்த பொருள் இங்கே இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பொருள் வந்து பார்க்குறப்ப ஆறு கமா ஏழில் இருக்குது எப்போன்னா ரெண்டு வினாடியில் ரெண்டு வினாடியில் அந்த பா பொருள் எங்கே போயிடுதுன்னா ஆறு கமா ஏழு அந்த பொருள் இங்கே இங்கேயும் வந்துருச்சு மூணுல பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அஞ்சாவது வினாடியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருள் வந்து பதிமூணு மீட்டர் கமா பதினாலு மீட்டர் அது எங்கேயோ இங்கே போயிடுச்சு ஓகே தோராயமாக போட்டிருக்கேன் அந்த படத்தை ஏன்னா நான் எட்டு வரைக்கும் தான் போட்டிருக்கேன் என் பதிமூணு பதினாலுலாம் இருக்கிறனால ஒரு குத்து மதிப்பாக போட்டிருக்கேன் இது பொருள் கடந்த தூரம் இது வந்து டீ வந்து பூஜ்ஜியம் வினாடியில் இங்கே இருக்குது இது வந்து டீ வந்து ரெண்டு வினாடியில் இங்கே இங்கே இருக்கு இந்த டீ அஞ்சு வினாடியில் இங்கே இருக்கு சராசரியாக இந்த பொருள் பயணிக்கிறதுக்கான திசை வேகம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க எங்கன்னா ஜீரோலேருந்து அஞ்சுக்கு பயணிக்கக்கூடிய சராசரி திசை வேகம் கேட்குறாங்க ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்ன பண்ண இந்த பொருள் நம்ம இந்த நடுவு இருக்கிற பொருள் நம்ம எடுத்துக்கவே தேவையில்லை அவங்க தேவை இங்கேருந்து அது இங்கே போகுது அவ்வளோ கரெக்டா அப்போ இந்த இடைப்பட்ட மதிப்பை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ சராசரி திசை வேகம் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு அதே வழக்கம் போல தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா இந்த புள்ளிகளிலிருந்து இந்த புள்ளிக்கு போறதுக்கான மொத்த தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் அது இடைப்பட்ட காலம் இப்போ மொத்த தொலைவை கலை கழிங்க இந்த தொலைவோட மதிப்போட இந்த தொலைவை கதிக்கணும் கழிக்கணும் இந்த தொலைவோட மதிப்போட இந்த தொலைவோட காலத்தை மலிக்கணும் ஸோ இப்போ டெல்டா எஸ்ன்றது தொலைவை எடுத்துக்குவோம் டெல்டா டி காலம் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல இந்த புள்ளில டி ஈக்குவல் டு அஞ்சுல பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு மீட்டருக்குமா பதினாலு மீட்டர் ஸோ பதிமூணு அப்படின்றது எக்ஸ குறிக்கிறது இல்லையா அதனால நான் ஐ வெக்டர் ஐ ஐ கேப் போட்டுக்கலாம் பதினால ஜி ஒய் கே ஒய் ஆக்சஸ குறிக்கிறதுனால நான் ஜி ஏ கேப்ட போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது ஆரம்ப புள்ளி ஜீரோல என்ன இருக்கு ரெண்டு மீட்டர் இருக்க மாதிரி மூணு மீட்டர் அப்போ ரெண்டு ஐ பிளஸ் மூணு ஐ மூணு ஜே ரெண்டுக்குமான வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ எடுத்து அப்படியே கழிப்போம் பன்னெண்டு பதிமூணு ஐ பிளஸ் பதினாலு ஜே கழித்தல் ரெண்டு ஐ பிளஸ் மூணு ஜே இது என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டா எஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இடப்பெயர்ச்சி இல்லை தொலைவுக்கு எவ்வளோ தொலைவு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ பதிமூணு ஐ ப்ளஸ் பதினாலு ஜே மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்குனா மைனஸ் ரெண்டு ஐ அப்புறம் மைனஸையும் மூணு ஐயும் ஜேவையும் பெருக்குனா மைனஸ் மூணு ஜே ஸோ கழிக்கிறப்ப என்ன வருது பதிமூணில் ரெண்டு போச்சுன்னா பதினொன்று ஐ இந்த பதினாலில் மூணு போச்சுனாலும் பதினொன்று தான் ஓகேவா இது வந்து நம்மளுடைய டெல்டா எஸ் இடைப்பட்ட காலம் எவ்வளவு டெல்டா டி ஆரம்ப இறுதி பா காலம் வந்து அஞ்சு வினாடி ஆரம்பத்தில் ஜீரோ ரெண்டையும் கழிக்கிறப்ப அஞ்சு வர போகுது ஸோ நம்ம ஃபார்முலா என்ன சராசரி திசை வேகம் ஈக்குவல் டு டெல்டா எஸ் பை டெல்டா டி இப்போ பதினொன்று ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் பதினொன்று ஐ வெக்டர் சொல்ல ஐ கேப் சொல்லணும் பதினொன்று ஜே கேப் பை அஞ்சு ரெண்டையும் பதினொன்று பொதுவாக வேலை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஐ ப்ளஸ் ஜே பை அஞ்சு ஸோ நம்மளுடைய பதில் வந்து டி ரொம்ப எளிமையானதாக இருக்கும் ஒரு பொருள் ஏலேருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து பின்ற ஒரு இடத்துக்கு போகுதுன்னா ரெண்டு பேரும் இடைப்பட்ட தூரத்தை கழிச்சு எடுக்கிறோம் காலத்தை கழிச்சு எடுக்கிறோம் ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சோம் கேள்வி பெருசாக இருந்தாலும் பதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஒரு சொல்யூஷன்லேயே கண்டுபிடிக்க முடியும் இது பி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுக்கான பதில் அடுத்தது பி நூற்றி சரி நூற்றி முப்பத்தி நா முப்பத்தி ஒம்பதுக்கான பதில் அடுத்து பி நூற்றி நாற்பதை பார்க்கலாம் அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் ஒரு பொருள் பயணிக்கக்கூடிய நெடுக்கம் மற்றும் அதிகபட்ச உயரம் ஒரு பா ஒரு பொருள் இங்கே நீ தூக்கி
நம்ம நெடுக்கம் தான் பயன்படுத்துகிறோம் நெடுக்கம்னே யூஸ் பண்ணிக்கும் இது அடைந்த அதிகபட்ச உயரத்தை வந்து இங்கே வரும் இது வந்து அதிகபட்ச உயரம் இல்லை மேக்சிமம் ஹைட்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பாடத்தில் வந்து ஒரு பொருள் இந்த மாதிரி கோண திசையில் தூக்கி போடுறப்ப வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் இது வந்து நெடுக்கத்துக்கான ஃபார்முலா இது அதிகபட்ச தூரத்துக்கான ஃபார்முலா என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுடைய ஹரிசாண்டல் ரேஞ்சும் மேக்சிமம் ஹைட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தா அதோடைய கோணம் கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்குறாங்க ஓகே உங்களுடைய நெடுக்கம் அல்லது கிடைமட்ட வரம்பும் அதிகபட்ச உயரமும் சமமாக இருக்கும் எனில் எரிபொருளின் எரியப்பட்ட கோணம் ஒரு பொருளை இந்த தூக்கி போட்டால் இந்த கோணத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறார் இப்போ ரெண்டுமே சமம் தானே அப்போ ரெண்டுமே எழுதி சமமாக எழுதிக்கோம் யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ டீட்டா பை ஜி ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா பை டூ ஜி 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 அடிச்சிடலாம் யூ ஸ்கொயர் யூ ஸ்கொயர் அடிச்சிடலாம் இப்போ மீதி என்ன இருக்கும் சைன் டூ டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா பை ஜி இந்த ஜி வந்து நீங்கள் இங்கே கொண்டு போய்க்கலாம் ஜி சைன் டூ டீட்டா இது ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஜி இருக்காது இங்கே டூ வரணும் கரெக்ஷன் ஸோ என்ன ஜி அடிச்சிட்டோன்னே அந்த டூ இங்கே வரணும் இதை மட்டும் மாற்றிடுவோம் ஸோ இப்போ சைன் டீ சைன் டூ டீட்டாக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சைன் டூ டீட்டான்றது என்னென்னா டூ சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து இந்த சைன் டூ டீட்டாக்கு பதிலாக போடலாம் இப்போ ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இது நாலு சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா நமக்கு கோணம் தானே வேணும் அந்த டீட்டாலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போய்க்கலாம் அப்போ இங்கே பெருக்கள் இருக்கு இல்லையா இது இந்த பக்கம் வர்றப்ப வகுத்தலாயிடும் என்ன வரும் ஃபோ ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா பை சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா சைன் டீட்டாவும் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டாவில் என்ன இருக்கும் சைன் டீட்டா பெருக்கள் சைன் டீட்டா தான் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஒரு சைன் ஒரு டீட்டாவை அடிச்சாலாம் இப்போ ரெண்டு இதை அடிச்சுட்டு ஒரு சைன் டீட்டா மட்டும் போட்டுக்கலாம் அப்போ என்ன இருக்கும் ஃபோர் ஈக்குவல் டு சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டா சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டாவோட ஃபார்முலா வந்து டேன் டீட்டா அப்போ டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு நாலு டீட்டா மட்டும் தானே வேணும் கோணம் மட்டும் தானே வேணும் அப்போ டேன் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா டேன் தாண்டி போகிறப்ப டேனின் நேர் மாறு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நாலுன்னு வந்துடும் இதான் நமக்கான பதில் ரெண்டு மதிப்பு சமம் ஸோ ஃபார்முலா சமன்படுத்திட்டேன் ஒற்றுமையாக இருக்க எல்லா மதிப்பும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் கேன்சல் பண்ணிட்டு கோணத்தை மட்டும் நம்ம ஒரு பக்கம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே சைன் ரெண்டு டீட்டா இருக்கு இங்கே வர்க்கம் டூ இருக்கு அடிக்க முடியாது அதனால சைன் டீட்டாவோட ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதுறோம் அப்புறம் அடிச்சுட்டு மீதி இருக்கிற மதிப்பு எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இன்னொரு எளிமையான கேள்வி பி நூத்தி நாற்பது அடுத்தது கெமிஸ்ட்ரியிலிருந்து ரெண்டு கேள்வி பார்க்கலாம் ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓன்றது நீருடைய மூலக்கூறு இது வந்து ஒரு டைப்லைன் டைப்போலர் டைப்போலர்னா அதில் வந்துட்டு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா டைப்போலர்னா அதோடைய மின் இருமுனை இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் பி எஃப் டூ இதில் வந்து மின் இருமுனை கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மின் இருமுனை எளிமையாக எப்படி பயன்பட எப்படி புரிஞ்சுக்கலான்னா அதுலேயே வந்து வடிவத்தை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் முதல் ஃப்ளூ அப்போ முதல் ரெண்டு சாய்ஸுமே தப்பு ஏன்னா வந்து வடிவத்தை பற்றி பேசுறது இங்கே தான் இருக்குது இது ஒரு இது ஒரு லீனியர் ஷேப்பு இது ஒரு ஆங்குலர் ஷேப்பு இது ஆங்குலர் ஷேப்பு லீனியர் ஷேப் அது இங்கே தான் வருது நேரியல் வடிவம் அல்லது கோண வடிவத்தை வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ணோம் இப்போ ஹெச்ஓடைய வெளிக்கூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இல்லையா ஹெச் டூ ஓல அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கானா ரெண்டு ஆக்சிஜனோட வெளிக்கூட்டில் வந்து ஆறு இருக்கும் ஸோ எட்டு ஆச்சு இப்போ படம் போடலாம் ஆக்சிஜன் நடுவில் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் வச்சுக்கோ இந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் வச்சு ஓகேவா அப்போ ஹைட்ரஜனும் ஒன்று தான் வேணும் இங்கே ஒன்று கொடுத்தாச்சு இங்கேயும் ஒன்று கொடுத்தாச்சு இப்போ போயிடுச்சு இப்போ ஆக்சிஜனில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இங்கே ரெண்டு ஆறு எட்டு எலக்ட்ரான் மொத்தமாக கரெக்டாக ஸோ இங்கே நாலு இங்கே நாலு போச்சுன்றதுனால இங்கே ரெண்டு ஓகேவா இங்கே ரெண்டு வச்சுக்கலாம் நாலு ஆறு எட்டு இந்த ஹைட்ரஜன் கரெக்டாக இருக்கு இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு நாலு கரெக்டாக இருக்கு இந்த பிணைப்பு நாலு கரெக்டாக இருக்கு சரியா ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வடிவத்தை வச்சுக்கோ அடுத்தது பெரிலியம் ஃப்ளோரினும் பார்த்துடலாம் பிஎஃப் டூ ஓகேவா ஸோ பிஇயுடைய வெளிக்கூட்டில் பார்த்தேன் ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் ஃப்ளூரின்ல ஏழு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் ஸோ ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஸோ பதினாலு இங்கே ஒரு ரெண்டு சேர்த்து மொத்தம் பதினாறு நிரப்பணும் ஸோ பெரிலியம் ரெண்டு ஃப்ளூரின் இருக்கு
ஓகேவா பெரிலியம் பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ளோரின் இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ளோரின் இருக்கு பெரிலியமா இந்த பிணைப்புகளை வளைக்கிற அளவுக்கு எதுவுமே இங்கே எலக்ட்ரான்கள் சுதந்திரமா இல்லை அப்ப பெரிலியமுடைய வடிவம் வந்து லீனியர் அல்லது நேரிய வடிவம் இருக்கும் நம்ம முன்னே படிச்சிருக்கோம் மேல எலக்ட்ரான்களோ இல்லை கீழே எலக்ட்ரான்களோ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த பிணைப்புகளை விளக்க முயற்சி பண்ணும் ஏன்னா அது எப்படி நீ புரிஞ்சுக்கலாம்னா பெரிலியமுக்கு மேல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஃப்ளோரின் இங்க இருக்கு ஃப்ளோரின் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பிணைப்பு இருக்கு பத்தி அந்த பிணைப்புனா என்ன ரெண்டு எலக்ட்ரான பகிர தான் பிணைப்பு உருவாக்கி இருக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்கள் இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ்ன்றதுனால இந்த பிணைப்பை கீழே தள்ள ஆரம்பிக்கும் ஆனால் பெரிலியம்னா சுதந்திரமா எந்த எலக்ட்ரானுமே கிடையாது அதனால பெரிலியம் தன்னுடைய நேரிய வடிவத்தை மெயின்டைன் பண்ணும் லீனியர் ஷேப்பை மெயின்டைன் பண்ணும் ஆனால் ஆக்சிஜன் அப்படி கிடையாது ஆக்சிஜனில் நாலு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு பாரு இந்த எலக்ட்ரான்கள் எங்க இருக்கும்னு நீ கற்பனை பண்ணிக்கலாம்னா நீ கையை ரெண்டு பக்கமும் நீட்டிக்கிட்டு ஓகேவா அவன் தலைக்கு மேலே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணிக்கும் இப்போ நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகணும் நாலு எலக்ட்ரானுமே தலைக்கு மேலே தான் உட்காந்துட்டு இருக்கும் ஓகேவா அப்ப நாலு எலக்ட்ரான் சேர்ந்து இந்த வடிவத்தை வந்து வளைக்கும் அப்ப ஆக்சிஜனோட வடிவம் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி மாறி போயிடும் அந்த நாலு எலக்ட்ரான்களும் இப்படி தலைக்கு மேல இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கும் இதனால ஆக்சிஜனுடைய வடிவம் வந்து கோண வடிவமாகவும் வெறுளியமுடைய வடிவம் நேரிய வடிவமாகவும் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஆக்சிஜன் இருமுனை கொண்டதுக்கான காரணம் ஏன்னா இந்த ஒரு முனை மைனஸ்ல இருக்கும் பிணைப்பை வந்து விளக்க முயற்சி பண்ணும் அப்படின்றாங்க இங்க இருமுனையும் இருக்காது ஏன்னா இங்க எலக்ட்ரான்கள் சுதந்திரமாவே கிடையாது அப்ப வெறுளியம் டைஃப்ளோரைடு வந்து நேரிய வடிவத்திலையும் வாட்டர் வந்து கோண வடிவத்திலும் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி கூட ஓகேவா அடுத்தது சி நூத்தி நாற்பது பாருங்க இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி ஒரு எண்முக வடிவ மூலக்கூறு வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க எம் எக்ஸ் ஆறுநூறு மூலக்கூறு ஸோ வடிவம் இது எப்படி இருக்கும்னா எம் இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் பேப்பரை வெளி ஒன்ன பார்த்த மாதிரி வெளியில ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் பேப்பருக்குள்ளார பார்த்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிபிட் இருக்கு ஓகேவா இதுதான் பேசிக்கா எண்முக வடிவம் ஏன்னா ஒரு எம் இருக்கு ஆறு எக்ஸ் இருக்குது பாரு ஒரு எம் இங்க இருக்கும் ஒரு எம் ஆறு எக்ஸ் இருக்கு பாரு ஸோ இதுல எத்தனை நூத்தி ஐம்பது டிகிரி கோண பிணைப்புகள் இருக்குன்னு கேட்கறாங்க எத்தனை நூத்தி எண்பது டிகிரி கோண பிணைப்புகள் இருக்குன்னு பாக்குறாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கோடு இருக்கு பாத்தியா நான் வேற கலர்ல கூட போடுறேன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த கோடு இது எக்ஸ் எம் எக்ஸ் பிணைப்பு இங்க எதனா கேக்குறாங்க எக்ஸ் எம் எக்ஸ் பிணைப்பு இதனுடைய கோணம் வந்து நூத்தி எண்பது டிகிரி ஏன்னா நேர் கோட்ல இருக்கிறதுனால இப்ப இதுவும் அதுதான் இதுவும் எக்ஸ் எம் எக்ஸ் இதோட இந்த லைனோட கோடம் வந்து நூத்தி எண்பது டிகிரி தான் இதுவும் எம் எக்ஸ் எக்ஸ் இதுவும் நூத்தி எண்பது டிகிரி தான் ஏன்னா வந்து ஒரு எண்முகம் அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு சரியா இப்படி நேர் கோட்டுல அமைஞ்சிருக்கும் பிணைப்பு வந்துட்டு ஓகேவா அப்ப எத்தனை பிணைப்புகள் அந்த மாதிரி எக்ஸ் எம் எக்ஸ் இருக்குதுன்னா மூன்று பிணைப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க என் கேள்வி புரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ் எம் எக்ஸ் இந்த பிணைப்புல கோணம் தான் எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க இங்கே மொத்தமாக ஆறு பிணைப்புகள் இருக்கு பட் இந்த எக்ஸ் எம் எக்ஸ்ன்ற ஜோடி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒன்று இருக்கு இப்படி ஒன்று இருக்கு இப்படி ஒன்று இருக்கு ஓகேவா வெறும் எம் எக்ஸோடைய பிணைப்பு வந்து கேட்டாங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஆறு இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த கேள்வி வந்து எக்ஸ் எம் எக்ஸ்னு கேட்டதுனால எக்ஸ் எம் எக்ஸ் குள்ளார பிணைப்பு வந்து மூணு அதோடைய கோணம் தான் நூற்றி ஐம்பது டிகிரியில் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடுடைய கோணம் நூற்றி ஐம்பது இந்த கோடோடைய கோணம் நூற்றி ஐம்பது இதோடைய கோணம் நூற்றி ஐம்பது மூணு நூற்றி ஐம்பது இருக்கு ஏற்கோட்டுக்கான கோணம் வந்து நூற்றி ஐம்பது டிகிரி தான் இருக்கும் எப்பயுமே இது ஒரு கேள்வி ஓகே ஸோ அடுத்த கேள்வி போகலாம் நூற்றி பி நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸானது குளிர்காய்ச்சல் உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ்குள்ளார என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இது போன வீடியோலேயே இதே மாதிரி ஒரு கேள்வி பார்த்தோம் எங்கன்னா காலிஃப்ளவர் வைரஸ்ல வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஒரு ஆர்என்ஏ இருக்குமா டிஎன்ஏ இருக்குமான்னு பார்த்தோம் டொபேகோமாச கோயிலை வைரஸ் ஓகேவா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு என்ன ஒரு ஆர்என்ஏ இருக்குமா டிஎன்ஏ இருக்குமான்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்துட்டு குளிர்காய்ச்சல் பற்றி கேட்குறாங்க குளிர்காய்ச்சல்ல என்ன இருக்கும்னா ஆர்என்ஏ மூலக்கூறு காணப்படும் இதுதான் நோயை பரப்பக்கூடிய தன்மை கொண்டதா இருக்கும் ஸோ இதுக்கான பதில் வந்து ஆர்என்ஏ தான் கரெக்டான பதில் ஐ திங்க் போன தடவை நம்ம காலிஃப்ளவர் பத்தி பாக்குறப்ப இரட்டை இலை டிஎன்ஏ இருக்கும்னு பார்த்திருப்போம் ஓகேவா
சின்ன சின்ன பஞ்சுகள் மாதிரி முளைச்சு இது பார்த்துருப்போம் நம்ம படத்துல எல்லாம் பார்த்துருப்போம் நிறைய வீடியோஸ்ல ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு பேசிக்கா பொரிஃபெரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு இது ஒரு விலங்கு இது வந்துட்டு ஓகேவா இது செடி கிடையாது இது ஒரு விலங்கு பொரிஃபெரா அல்லது புரையுடலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக இதை பஞ்சுகள்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸ்பாஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய உடம்புல இருக்க ஒரு பகுதி தான் புரையுடலி குழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்பாஞ்சோஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோடைய உடம்புல அது எதனால ஏற்படுத்தி உரு ஏன்னா உருவாகி இருக்குன்னு கேட்கறாங்க கோனோசைட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு தான் கோவனோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கோனோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு அமைப்பு தான் இதோடைய உடம்புல இருக்கும் அது ஒரு முடி முடியா முடி முடியா இருக்கும் ஓகேவா அதனாலதான் இதை வந்து அதனால இது வந்துட்டு கோனோசைட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க போரிஃபெரான்றது இந்த தாவரத்தை தான் குறிக்குது ஓகேவா இந்த வீடியோல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் விலங்குகளுக்குள்ளார நம்ம போவோம் பயாலஜியில சோ கோரிஃபெரான்றது ரொம்ப ஒரு அடிப்படையான விலங்கு கடல் அதில் காணப்படும் அது ஒரு பஞ்சு மாதிரி உடம்பு அமைப்பு கொண்டிருக்கும் அதில் உங்கள் உடலில் இருக்கிற செல்களுக்கு பேர் தான் கோனோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி விளக்குறாங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆறு கேள்வி நல்லா பாருங்க இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ல போடுங்க மீண்டும் நாளைக்கு இன்னும் ஆறு ஆறு கேள்வியோட சந்திக்கலாம் இந்த கேள்விகளில் இல்லை இந்த மாதிரி விளக்கத்தில் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக நான் சொல்லணும்னா உங்கள் கமெண்ட் எனக்கு போடுங்க உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க நான் இன்னும் பெட்டராக உங்களுக்கு வீடியோஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா நாளைக்கு பார்க்கலாம் டேக் கேர்